অঙ্কটা আমরা এখন করে ফেলবো দেখেন এখানে কি বলছে যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু এটা যদি হয় তাহলে প্রমাণ করো যে এটা ইকুয়াল টু এটা তো একটা বিষয় কি যে আমি যদি এখানে যদি দেখেন এখানে যদি আমি বিয়োজন যোজন করি এই জায়গাটাতে মানে ওই নিচেরটা ধরে যদি বিয়োজন যোজন করি তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড আমার প্রমাণ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি ওই কুলুটা ধরে সামনের দিকে এগোবো তাহলে আমার গিভেন ডাটা দেওয়া আছে কত গিভেন সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত এ মাইনাস বি অথবা এ এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি তো একটা বিষয় কি এটার নিচে কত আছে অটোমেটিক ওয়ান আছে তো আমি আগে সবসময় নিচেরটা নিয়ে কাজ করব তো নিচেরটা নিয়ে যদি যোজন বিয়োজন করি ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা যোজন করলে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ইকুয়াল টু আবার এই জায়গায় কি হয় নিচেরটা আগে তারপরে মাইনাস ওপরেরটা কত হবে প্লাস বি এই মাইনাস আর মাইনাসে কত হয়ে গেল প্লাস আবার নিচেরটা প্লাস ওপরেরটা এ মাইনাস বি এখন দেখেন এ আর এ কেটে যায় টু বি থাকে বি আর বি কেটে গেলে টু এ থাকে তাহলে টু টু কেটে গেলে উপরে নিচে উপরে কথা থাকে বি বাই এ আমার কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে বি বাই এই দরকার তো মোটামুটি কিন্তু আমার অনেকটুকু কাজ এগিয়ে গেছে এখানে একটা কাজ করতে হবে সেটা কি দেখেন এই যে সাইন টু থিটার একটা সূত্র এই ওয়ান ইকুয়াল টু কি আমরা এরকম লিখতে পারি না যে সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু প্লাস ক স্কোয়ার থিটা বাই টু এটা কিন্তু একটা সূত্র ঠিক আছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু কত ওয়ান মাইনাস এই সাইন থিটা এই সাইন থিটা ইকুয়াল টু আমরা কী লিখতে পারি সাইন টু থিটা কি কি ইকুয়াল টু কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানতাম একটা সূত্র জানতাম সাইন টু থিটা ইকুয়াল টু টু সাইন থিটা আবার কি কস থিটা তো এই জায়গায় যদি টু না থাকে শুধু কি হইতো সাইন থিটা তাহলে আমাদের সূত্রটা কি হয় টু সাইন থিটা বাই টু কস থিটা বাই টু এই সূত্রটা আমরা এখন কি করব এই জায়গায় ব্যবহার করব ঠিক আছে তো আসেন আমি এই সাইন থিটার পরিবর্তে আমি কি লিখতে পারি টু সাইন থিটা বাই টু কস থিটা বাই টু ডিভাইডেড বাই আবার নিচে কি করা যায় দেখেন এই ওয়ানের জন্য লেখা যায় যে সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু প্লাস কস স্কোয়ার থিটা বাই টু প্লাস টু সাইন থিটা কস থিটা থিটাই মানে হলো থিটা বাই টু আর ইকুয়াল টু আমার এ পাশে কত পাইলাম আমি বি বাই এ পাইলাম দেখেন রাইট হ্যান্ড সাইডের অনেকটুকু মিলে গেছে এখন এই রুট পাওয়ার জন্য এ পাশে আমার কি দরকার একটা বর্গ এই জন্যই কিন্তু এই কাজটা করে নিলাম এখন এটা ইকুয়াল টু আমি খুব সহজেই লিখতে পারি এই পুরোটা ইকুয়াল টু কী লিখতে পারি কস থিটা বাই টু মাইনাস সাইন থিটা বাই টু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হয়ে গেছে ডিভাইডেড বাই নিচেও এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হয়ে গেছে তো চলেন লিখে ফেলি ক স্কোয়ার থিটা বাই টু প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু কত হোল স্কোয়ার আর এখানে কত বি বাই এ ওকে এখন কথা হলো যে উপরেও দেখেন এটুকুর উপরে হোল স্কোয়ার এটুকুর উপরে কি হোল স্কোয়ার তাহলে আমি পুরো তার উপরে হোল স্কোয়ার দিতে পারি এবং সেই হোল স্কোয়ারটা যদি আমি ওই পাশে পার করি কত হবে রুট ওভার বি বাই এ হবে ঠিক আছে তো আমরা উপরের দিকে মুছে দিই একটু এগুলো মুছে দিই এখানে কী ছিল আমার হোল স্কোয়ার তাহলে এই দুইটা হোল স্কোয়ার যদি আমি ওই পাশে পার করে দিই তাহলে আমার কত হয় এখানে থাকে কত কস থিটা বাই টু মাইনাস সাইন থিটা বাই টু ডিভাইডেড বাই এখানে কত হবে কস থিটা বাই টু প্লাস সাইন থিটা বাই টু ইকুয়াল টু কত হয় প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি বাই এ হোল স্কোয়ার যদি পার হয়ে যায় তাহলে কত হয় প্লাস মাইনাস হয় এখন আমাদের কাজটা করতে হবে সেটা কি রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু হয়ে গেছে আমার এখানে কি দরকার টেন দরকার টেন পাই বাই ফোর মাইনাস থিটা বাই টু তো এরকম একটা ফিগারকে কিভাবে টেনে নিয়ে যাইতে হয় সেটা এখন শিখে নেন কারণ এটা সারা জীবন দরকার লাগবে এটা এটা আপনার ইন্টিগ্রেশন অনেক দরকার লাগবে পরে অন্য অন্য অঙ্কের ক্ষেত্রেও এটা কি দরকার লাগবে এই জায়গাতে কত আছে কস আপনি এটা দিয়ে যদি ভাগ দেন প্রত্যেকটা জায়গায় তাহলে এই কস থিটা বাই টু দ্বারা যদি এখানে ভাগ দেন কত হবে ওয়ান মাইনাস কস থিটা বাই টু দ্বারা যদি এখানে ভাগ দেন তাহলে কত হবে সাইন থিটা বাই টু ডিভাইডেড বাই কস থিটা বাই টু তাহলে কত পাবেন টেন থিটা বাই টু ডিভাইডেড বাই এটা দ্বারা যখন এখানে ভাগ দেবেন কত পাবেন ওয়ান প্লাস এটা দ্বারা যখন এখানে ভাগ দেবেন তখন কত পাবেন টেন থিটা বাই টু ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি বাই এ এখন দেখেন 
এখন ঘটনাটা কি দাঁড়াইলো আমার দরকার tan এটা ভাই এটা দরকার তাহলে এরকম কি কোনো সূত্র দেখছেন আপনি এখন পর্যন্ত কিছু মাইনাস কিছু কিছু প্লাস কিছু দেখেন তো tan এর এরকম যেহেতু আপনার দরকার এখানে কি tan আপনার দরকার এখানে tan তাহলে আপনি একটু ভেবে দেখেন যে কিছু মাইনাস কিছু কিছু প্লাস কিছু এরকম কোনো tan এর সূত্র জানেন কিনা ঠিক আছে তো হ্যাঁ আমরা একটা সূত্র জানি যে tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b এটা ইকুয়াল টু কত হয় tan লেখা যায় tan এর সূত্র পাওয়া যায় তাহলে আমরা এই 1 এর পরিবর্তে লিখতে পারি tan pi by কত 4 pi by 4 কেন pi এর মান 180 ডিগ্রি 4 দ্বারা ভাগ করলে কত হয় 45 ডিগ্রি tan 45 ডিগ্রি মান কত 1 তাহলে এই 1 এর পরিবর্তে আমি এটা লিখতে পারি minus tan थीटा by 2 divided by এখানে সূত্রের 1ই দরকার প্লাস আর এখানে দরকার tan pi by 4 tan थीटा by 2 এই যে এই জায়গাটারে যে আমি tan এর সূত্র বানাইলাম এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করবেন কারণ এটা অনেকবার ব্যবহার করতে হবে ইকুয়াল টু কত প্লাস মাইনাস √ b a এখন দেখেন এটা কিন্তু একটা সূত্র হয়ে গেছে কিসের সূত্র tan a এটাই কত pi by 4 minus tan b थीटा by 2 tan a minus b शुत्र ही किन्त एटा tan a minus tan b 1 plus tan a tan b equal to कतो पाइलाम plus minus root over b by a एकोन किन्त left hand side equal to right hand side होए गासे ठीक आसे तो मजर अंको कोठेन ना किन्त कोई बरेट्टु प्रेक्टिस करते होगे ठीक आसे कोड़े फैलें ता होले